அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் நந்தினி இன்னைக்கு ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் நிலவுடைய தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்யறதுக்காக புறப்பட்டிருக்கக்கூடிய சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் தற்போது நிலவுக்கு மிக மிக அருகில் நெருங்க தொடங்கி இருக்கு இன்று மதியம் ஒரு மணியிலிருந்து ஒன்று முப்பது மணி அளவில் சந்திராயன் த்ரீ விண்கலத்திலிருந்து லேண்டர் வெற்றிகரமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நிலவிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் தான் இந்த செப்பரேஷன் நடந்திருக்கு இந்த படி தான் சந்திராயன் த்ரீ நிலவில் தரையிறங்கிறதுக்கான முதல் கட்டம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் மற்றும் லேண்டர் செப்பரேஷன் சரியாக நடந்திருக்கிறதுனால வர இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் நிலவுடைய தென்துருவ பகுதியில் தரையிறங்குறதுக்கு தொன்னூற்றி ஐந்து சதவிகித வாய்ப்புகள் உண்டாகி இருக்கு ஏன்னா சந்திராயன் த்ரீ சரியாக அங்கு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தரையிறங்குச்சு அப்படின்னா ஒரு நிலவு நாள் அதாவது பதினான்கு பூமி நாட்கள் அங்கு இருந்து பகல் நேரத்தை ஆய்வுக்கு பயன்படுத்த முடியும் ஜூலை பதினான்காம் தேதி விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் கடந்த முப்பத்தி மூன்று நாட்களாக பூமியிலிருந்து நிலவை நோக்கி பயணித்தது கடந்த புதன்கிழமை கூட சந்திராயனில் இருக்கக்கூடிய விக்ரம் லேண்டர் நிலவுடைய மேற்பரப்பை புகைப்படமாக எடுத்து அனுப்பியிருந்தது அதை இஸ்ரோவும் கூட வெளியிட்டிருந்தாங்க பூமியிலிருந்து மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு பயணித்து சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் நிலவுடைய மேற்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலவு வட்ட பாதையில் சுற்றும்படி செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில தான் ப்ரொபல்ஷன் மாடியூலும் லேண்டரும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு சந்திராயன் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று முக்கிய பாகங்கள் இருக்கு ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் லேண்டர் மாடியூல் ரோவர் லேண்டருக்கு உள்ள தான் ரோவர் இருக்கு தற்போது ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் மட்டும் தனியாக கலண்டு விட்டது இதுதான் இவ்வளவு நாட்களாக சந்திராயன் த்ரீயை இயக்கி கொண்டிருந்தது தற்போது ரோவருடன் கூடிய லேண்டர் மாடியூல் மட்டும் தனியாக நிலவை சுற்றி வரப்போகுது இனி இந்த லேண்டர் மாடியூல நிலவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டரிலும் நிலவுக்கு தொலைவில் நூறு கிலோமீட்டரிலும் சுற்றி வர்ற மாதிரி அதனுடைய வேகம் மற்றும் உயரத்தை குறைக்கக்கூடிய டீபூஸ்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும் நிலவில் தரையிறங்கக்கூடிய இடத்துக்கு ஏற்ப லேண்டருடைய வேகம் உயரம் ஆகியவற்றை அட்ஜஸ்ட் செய்து தரையிறங்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து லேண்டரை நிலைநிறுத்துவாங்க அவ்வாறு லேண்டரை நிலவு பரப்புக்கு மேல் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்தக்கூடிய பணிகள் பார்த்தீங்கன்னா வர்ற இருபதாம் தேதி வரைக்கும் நடைபெறும் அதன் பிறகு தான் மெது மெதுவாக அதனுடைய வேகத்தை இன்னுமே குறைத்து நிலவுடைய மேற்பரப்பில் தரையிறக்குவாங்க அதன்படி வர்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிலவுடைய தென்துருவ பகுதியில் இந்த லேண்டர் தரையிறங்கும் அப்படி தரையிறங்கியதுமே தன்னைத்தானே செல்ஃபி எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கும் இந்த விக்ரம் லேண்டர் இந்த இடத்துல கவனிக்க வேண்டியது ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் கலன்ற பிறகு லேண்டர் மட்டும் எப்படி இயங்கும் அப்படின்னா அதில் நான்கு பெரிய என்ஜின்களும் சிறிய சிறிய எட்டு என்ஜின்களும் அடங்கி இருக்கு லேண்டருடைய அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் அந்த என்ஜின்கள் தான் உதவுது தனியாக கலன்று சென்ற ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் நிலவு வட்ட பாதையிலிருந்து பூமியுடைய ஸ்பெக்ட்ரல் மற்றும் துருவ அளவீடுகளை கண்காணிக்கும் ஏற்கனவே நாம் வெற்றிகரமாக செய்திருக்கக்கூடிய சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் டூ அந்த மிஷன்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சந்திராயன் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு கோல் சுற்றி விண்கலம் நிலவை சுற்றி வந்து தான் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டது அதுவே சந்திராயன் டூ எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆர்பிட்டர்லேருந்து லேண்டர் பிரிந்து சென்று தரையிறங்க முயற்சி செய்த போது தான் கடைசி சில நிமிடங்களில் அதில் சில பழுதுகள் ஏற்பட்டு மெதுவாக தரையிறங்காமல் வேகமாக சென்று நிலவில் விழுந்து உடஞ்சிடுச்சு ஆனால் சந்திராயன் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முறை அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காத வகையில் பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் டெக்னிக்கலாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அதன்படி சந்திராயன் த்ரீயுடைய விக்ரம் லேண்டர் வர்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிலவுடைய மேற்பரப்பில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது நிலவில் லேண்டரை வெற்றிகரமாக தரையிறக்கிறதுக்கான முதல் கட்டம் தான் தற்போது நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் லேண்டர் செப்பரேஷன் இது பற்றி விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் Uh, August 23rd will be definitely a day in the whole India to rejoice and uh, uh, get back, uh, yes, Indian made uh, systems landed on the moon and subsequently a couple of hours later, every dust other things settled because once landing, we expected a good amount of uh, dust from the lunar soil uh, could have come out. So, but that one settles using the camera uh, sitting on the lander. picture will be taken and outside is everything clean this zone then then the one sides of the panel uh, where the lander pregnant is kept that will be opened up 
and uh, then when it uh, when it is uh, in that uh, down, it will come down uh, it because it itself will uh, once again will separate from the uh, lander the pregnant so it will keep rolling down while rolling down it opens its uh, panel also so then it will take its own picture okay this is a world of selfie so uh, vikram will take a self uh, photo of the uh, the pregnant pregnant will take the ring of that so that way Uh, the, we will have the initial steps of the pregnant uh, uh, basically uh, impressed on the lunar soil uh, our indian emblem and uh, isro emblem being uh, marked on that probably we'll able to see in august 23rd evening or uh, 24th morning i think we have to uh, keep waiting for that any of two three major milestones are there now every step is a very very crucial and uh, things have been uh, tested verified simulated அடுத்ததா ரஷ்யாவோட லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நில உடைய தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்யக்கூடிய வகையில் ரஷ்யாவுடைய லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விண்கலம் கடந்த பதினொன்றாம் தேதி அதிகாலை விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இந்த விண்கலம் ஐந்து நாட்களில் நில உடைய சுற்றுவட்ட பாதைக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கு கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி லூனா நிலவு மற்றும் பூமியை படம் பிடிச்சு அனுப்பியிருந்தது இதன் மூலமாக லூனா விண்கலம் ஹெல்தியாக இருக்கிறதாகவும் அது சரியான பாதையில் போயிட்டு இருக்கிறதாகவும் ரோஸ்கோஸ்மாஸ் தெரிவிச்சிருந்தாங்க இந்த நிலையில தான் ரஷ்யாவுடைய அந்த லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நிலவு வட்ட பாதைக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கு அதாவது லூனார் ஆர்பிட் இன்சர்ஷன் வெற்றிகரமாக நடந்திருக்கு தற்போது நிலவு வட்ட பாதைக்குள் நுழைந்திருக்கக்கூடிய லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நிலவை சுற்றி வரும் அந்த நேரத்தில் தான் அது நிலவை சுற்றி வரக்கூடிய உயரம் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு கடைசியாக இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நிலவுடைய தென்துருவ பகுதியில் விண்கலத்தை தர இருக்கிறதுக்கு ரஷ்ய விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டிருக்காங்க சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் வர்ற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிலவில் சாஃப்ட் லேண்டிங் முறையில் தென் துருவத்தில் தரையிறங்குது இந்த நிலையில் தான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாகவே ரஷ்யா தங்களது லூனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விண்கலத்தை தரையிறக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வர்றாங்க